Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step. In the previous video, we saw the deflector shape of a frame like structure and one special rule to make the deflector shape at a beam column joint. If we know that rule, then we can make the deflector shape of any frame like structure and we can make it very correctly. Let's have a quick recap to that concept. We have one special rule that at any joint, the joint has to be remain in equilibrium. So if we have a beam column joint, so that beam column joint either move inward, both the member will move inward or both the member will move outward. That depends upon the bending moment diagram of that structure due to that loading conditions. And today we are going to apply all these rules in one portal frame structure so that whatever you have learned earlier its concept will get clear to you at once. Before moving ahead, if you want the content to reach to most of the engineers and students, then hit the like button and press the bell icon to get notified about this video and we are going to upload the more conceptual and technical animated video like this. So stay tuned with the step by step. Now let's start to make the deflected shape of this single way portal frame where the point load is acting at the joint. I will recommend you to first pause the video and try to make deflected shape by yourself due to this lateral load. If you do that then you will get the concept more clearer. So here I will portal frame ka deflected shape for this portal frame. I will follow three simple steps. The first step is that we हर एक एलिमेंट का सेपरेटली डिफ्लेक्टर शेप बनाएं। सेकंड स्टेप तीनों एलिमेंट्स के डिफ्लेक्टर शेप को एक साथ मर्ज करें एंड थर्ड स्टेप में हम इस बीम कॉलम जॉइंट के डिफ्लेक्टर शेप को करेक्ट करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द डिफ्लेक्टर शेप सेपरेटली ऑफ ईच एलिमेंट हियर वी हैव थ्री एलिमेंट्स टू ऑफ टू इज ऑफ कॉलम एंड वन इज बीम पहले हम देखते हैं कॉलम का डिफ्लेक्टर शेप। बाय द सिंपल लॉजिक, इफ वी अप्लाई अ लैटरल लोड एट द टॉप ऑफ दिस कॉलम, इट विल गो साइडवेज। एंड व्हाट अबाउट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम? यू ऑलरेडी नो दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द सपोर्ट। हियर द बॉटम ऑफ द कॉलम इज कनेक्टेड विद द फिक्स्ड सपोर्ट, सो जो भी मेंबर एंगल अपना ओरिजिनली मेंटेन करा है, डिफ्लेक्टर शेप बनने के बाद भी वही एंगल मेंटेन रहेगा। so same deflected shape हमारे पास right वाले column के लिए भी बन जाएगा। अब हम beam का deflected shape बनाते हैं। Let's put this beam in between these two columns। अब यहाँ पे आप observe करेंगे कि जो left वाले column है, उस column को load लगाने के बाद वो अपने vertical से theta angle पे rotate हो चुका है। So इस column के end से जो beam का end connected था वो भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, बिकॉज़ दिस जॉइंट इज़ अ रिजिड जॉइंट, सो प्रीवियसली इस जॉइंट में 90 डिग्री एंगल मेंटेन था, सो डिफ्लेक्टर शेप बनाने के बाद भी 90 डिग्री का एंगल मेंटेन हो जाएगा। इन द सिमिलर वे, अगर आप राइट वाले कॉलम को देखेंगे, तो वो सो so, जो बीम उस एंड से कनेक्टेड है वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन से फाइ एंगल रोटेट हो जाएगा इन द सेम डायरेक्शन टू मेंटेन द 90 डिग्री ऑफ एंगल सो यहां पे हमारा फर्स्ट स्टेप फिनिश होता है हमने हर एक एलिमेंट का एक डिफ्लेक्टर शेप बना दी अब हम सेकंड स्टेप में इन सारे एलिमेंट्स के डिफ्लेक्टर शेप को एक साथ मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास एक रफ डिफ्लेक्टर शेप of the overall structure ready हो जाएगा। So this is a rough deflector shape of our single bay portal frame due to the point load at the joint. Now let's move to our third step, that is to correct the deflector shape at a beam column joint. Here we are going to use our special rule, that is the joint has to be in equilibrium. So यहाँ तक आप बिना bending moment diagram के help से एक रफ स्केच बना सकते हैं डिफ्लेक्टर शेप का, but इसके आगे for the correctness of the deflector shape, you should have bending moment diagram of this structure. 
So as per the calculation, we will get the bending moment diagram of this structure due to the point load is like this. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेफ्ट साइड का बीम कॉलम जॉइंट है उसमें जो कॉलम पोर्शन है उस कॉलम पोर्शन में क्लॉक वाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है एंड इसका जो बीम पोर्शन है उसमें एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है सो so दैट ये जॉइंट इक्विलिब्रियम में है इट मींस दिस इज द कंडीशन इज लाइक दिस जॉइंट इज मूविंग आउटवर्ड साइड एंड इन द सिमिलर वे इफ यू सी इन द राइट साइड ऑफ द बीम कॉलम जॉइंट देन हियर इन द कॉलम पोर्शन क्लॉक वाइज मोमेंट इज जनरेटिंग एंड इन द बीम पोर्शन एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज जनरेटिंग so due to that this joint is tending to move inwards so due to this result we can make our deflector shape like this i will cover this concept of bending moment diagram in the next upcoming videos so with this our third step also finished that is to correct the deflector shape at the beam column joint so now you have all the rules and all the steps that need to follow to make the correct deflector shape of any structure if you want the complete analysis of this single way portal frame structure then put a comment on the comment box and tell me how many of you are interested in analyzing this so thank you for watching keep sharing my content so that it will reach to most of the students and engineers